வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வேலைவாய்ப்பு மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து இக்கல்லூரியின் வேளாண் விரிவாக்கம் மற்றும் ஊரக சமூகவியல் துறையின் உதவி பேராசிரியர் எஸ் பி சண்முகபுரியா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் மரவள்ளி சாகுபடி செய்து பயனடைந்த திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் தாலுக்கா குட்டப்பாளையம் கிராம வேளாண்மையாளர் பி கே துரைசாமி அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் வாழை இன்றைய தகவல் நேரத்தில் சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைப்பொருட்களின் விலை நிலவரம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கல மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மிகு மழை பொழியும் மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க தண்ணீர் பற்றாக்குறை மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதி இல்லாத பகுதிகளில் பயிர் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தை மத்திய மாநில வேளாண் துறை அறிமுகப்படுத்தியது விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் மானிய உதவியுடன் குறைந்த அளவு தண்ணீரில் அதிக மகசூல் பெற முடியும் நுண்ணீர் பாசனத்தால் உரம் மற்றும் களை கட்டுப்பாட்டிற்கு ஆகும் செலவினை குறைத்து நல்ல லாபம் பெறலாம் அந்த வகையில் சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் மரவள்ளி சாகுபடி செய்து பயனடைந்த திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் தாலுக்கா குட்டப்பாளையம் கிராம வேளாண்மையாளர் பி கே துரைசாமி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் தோட்டம் ஒரு அஞ்சு ஏக்கராக இருக்குதுங்க அதில் வந்து பிரதம மந்திரியும் நுண்ணீர் தே நீர்ப்பாசன முறையை சொ சொல்லிக் கொடுத்து வேளாண்மை துறை மூலிமா எனக்கு சொன்னாங்களுங்க நான் அதை வச்சு போய் சொட்டுநீர் அமைச்சு இப்போது வந்து குறைந்த அளவில் நான் வந்து தண்ணி பா எடுத்து நல்ல முறையில் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேனுங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஏக்கராக பண்ண வேண்டியதில் இப்போ ஒரு நாலு ஏக்கரா பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு வந்து நல்லா இதாகுதுங்க அதனால் எனக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்குது நான் வந்து பிரதம மந்திரியோட இதில் வேளாண்மை துறையோட மூலிமா அணுகி ரிலீவிஸ் கம்பெனியோட இதில் போட்டு நல்லா இது பண்ணியிருக்கிறேனுங்க எந்த பிர பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா இருக்குது விவசாயம் நல்லா இருக்குது மொத்தமாக வந்து உரச்செலவு களை எடுக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆகிறதுனால விவசாயத்தில் வந்து ஆள் பற்றாக்குறை இருக்கிற நேரத்தில் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது சொட்டுநீர் பாசனம் அமைச்சதில் முதல்ல வந்துங்க மக்காச்சோளம் போட்டேன் எனக்கு வந்து ஏக்கராவுக்கு எட்டுன்னு வரை நல்ல மகசூல் கிடச்சிது அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ மரவள்ளி கிழங்கு போட்டிருக்கிறேனுங்க அதே போக எள்ளு சாகுபடி பண்ணியிருக்கிறேன் அதுவும் நல்ல மகசூல் நல்ல வருவாயில் தான் இருக்குது இப்போது எனக்கு வந்து இது போட்டதுனால வந்து நல்லா ஈல்டு கிடைக்குது நல்ல வருவாய் இருக்குது தொட்டுநீர் போடுறதுனால வேறு கேட்ட தண்ணி கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஈல்டு கிடைக்குது முன்ன வந்து ஏக்கராவுக்கு ஒரு பத்து டன் பன்னெண்டு டன் கிடைச்சிக்கிட்டு இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி டன் கிடைக்கிற அளவுக்கு வந்து நல்ல விவசாயம் நல்லா இருக்குது இதை வந்து அமைச்சு கொடுத்த வே தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறைக்கும் பிரதம மந்திரிக்கும் இந்த சொட்டுநீர் கம்பெனிக்கும் எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேங்க மேலும் விவரங்கள் பெற பி கே துரைசாமி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து மூன்று ஏழு ஒன்று மூன்று என்ற கைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மானாவாரி சித்திரைப்பட்ட நிலக்கடலை நடவு செய்ய இதுவே உகந்த தருணமாகும் தொடர்ந்து மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் நிலம் தயார் செய்து விதைப்பு செய்யவும் 
தொடர்ந்து மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் பின்பருவ கரும்பு நடவில் வடிகால் வசதி செய்து கருணை அழுகளை தவிர்க்கவும் மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் கோடையில் பெய்யும் மழையுடன் காற்றின் வேகம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலுள்ள வாழை மரங்களுக்கு முட்டுக் கொடுக்கவும் பெய்துள்ள மழையை பயன்படுத்தி மஞ்சள் நடவு செய்யலாம் விதைப்பதற்கு முன் ஒரு கிலோ விதை மஞ்சளுக்கு சூடோ மோனஸ் பத்து கிராம் அல்லது டைகோடெர்மா விரடி நான்கு கிராம் என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்வதனால் கிழங்கு அழுகல் நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவரம் வாழை நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள இரும்பொறைமண் வாழை சாகுபடிக்கு உகந்தவை மே மாதத்தில் நன்சை நிலங்களில் பயிரிட நேந்திரன் மற்றும் ரொபோஸ்டோ ஆகியவை ஏற்ற ரகங்கள் ஆகும் சீரான வளர்ச்சிக்கும் நல்ல மகசூல் பெறவும் தரமான கன்றுகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும் தாய் மரத்திற்கு அருகாமையில் கிழங்கிலிருந்து வளரும் இரண்டு முதல் மூன்று அடி வரை உயரம் உள்ள சுமார் மூன்று மாத வயதுள்ள ஈட்டுக்கன்றுகள் சிறந்தவை பயிர் எண்ணிக்கை எக்டேருக்கு மூவாயிரத்து எண்பத்தாறு இருக்கும்படியும் நேந்திரன் ரொபஸ்டோ ரக கன்றுகளை ஒன்று புள்ளி எட்டுக்கு ஒன்று புள்ளி எட்டு மீட்டர் என்ற இடைவெளியில் நடவு செய்ய வேண்டும் நடவு செய்தவுடனும் நான்காம் நாளும் உயிர் தண்ணீர் கட்ட வேண்டும் பிறகு வாரம் ஒரு முறை பாசனம் செய்ய வேண்டும் குழி ஒன்றுக்கு நன்சை நிலங்களுக்கு எக்டேருக்கு இருநூற்று பத்து கிராம் தழைச்சத்து முப்பத்தி ஐந்து கிராம் மணிச்சத்து மற்றும் நானூற்றி ஐம்பது கிராம் சாம்பல் சத்து அடிக்க வேண்டும் அவரை வகை காய்கறிகள் பீட்ரூட் சணல் போன்றவற்றை ஊடுபயிராக பயிரிடலாம் கன்று நட்ட பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து மாதங்கள் கழித்து அறுவடைக்கு தயாராகிவிடும் ஒரு வருடத்திற்கு எக்டேருக்கு ரொபஸ்டா ரகங்களில் சுமார் ஐம்பது முதல் அறுபது டன் வரை மகசூல் பெறலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு இருபத்தி மூன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புதன்கிழமை அன்று சாக்லேட் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பு குறித்த பயிற்சி மற்றும் இருபத்தி நான்கு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வியாழக்கிழமை அன்று டெக்ஸ்டைல் பிரிண்டிங் மற்றும் ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் பற்றிய பயிற்சியும் சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ளன இப்பயிற்சிகள் மகளிர் சுய குழுக்கள் இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும் பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையம் எண் யு முப்பது பத்தாவது தெரு அண்ணா நகர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு இரண்டு ஆறு மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மத்தியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப்லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விலை பொருட்களின் விலை நிலவரம் குவிண்டாலுக்கு கம்பு உயர்தரம் மணலூர்பேட்டையில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் திருக்கோவிலூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மக்காசோளம் இதர ரகம் அன்னூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து முந்நூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நானூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் சின்ன சேலத்தில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் புளி தருமபுரி மற்றும் பாப்பாரப்பட்டியில் குறைந்தபட்ச விலையாக மூவாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கும் கொப்பரை காங்கேயத்தில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக பதிமூணாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் வேலூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக பத்தாயிரத்து முந்நூற்று தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக பதினோராயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் மணிலா இதர ரகம் அந்தியூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக மூவாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் அரியலூரில் குறைந்தபட்ச விலையாக மூவாயிரத்து தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக மூவாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மிளகாய் சிவப்பு தென்காசியில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கும் தூத்துக்குடியில் குறைந்தபட்ச விலையாக நான்காயிரத்து எழுந
சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ நூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் கீரைகள் கட்டு ஒன்று பத்து ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கல மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட்டின் விலை முப்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ நூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ நானூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டைப்பு ஒரு கிலோ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை இன்றைய வேளாண் வானிலையில் மிகு மழை பொழியும் மண்டலமான கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு இரண்டு புள்ளி நான்கு கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு சதவீதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் மழை அளவு இருபத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லிமீட்டர் ஆகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு கலோபர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி இரண்டு எக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் காணப்பட்டது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒரு சில இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தெற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் பலமான காற்று தென்மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தென் தமிழகம் மற்றும் கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் வேளாண் செய்திகள் நிறைவு பெற்றது வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரௌனி மற்றும் பிவிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு அங்கமாக நிறுவப்பட்டது இது வேளாண் கல்வியின் பல்வேறு துறைகளில் இளநிலை முதுநிலை மற்றும் முனைவர் பட்டப்படிப்புகளை மாணவர்களுக்கு சிறப்பாக வழங்கி வருகின்றது மேலும் மாணவர்களின் வேலை வாய்ப்பிற்கு தேவையான ஊக்குவித்தல் பயிற்சி மென்திறன் மற்றும் நேர்காணல் முறையை எதிர்கொள்ளுதல் என பல்வேறு செயல்பாடுகளை அளித்து வருகின்றது அந்த வகையில் மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வேலைவாய்ப்பு மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து இக்கல்லூரியின் வேளாண் விரிவாக்கம் மற்றும் ஊரக சமூகவியல் துறை உதவி பேராசிரியர் எஸ் பி சண்முகப்பிரியா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பிஎஸ்சி அக்ரி விவசாய இளங்கலை விவசாயம் கற்றுத்தரப்படுகிறது இந்த கல்லூரியின் கீழ் நான்கு வருட மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன ஆனால் வாய்ப்புகளை பற்றி தெரியாமலேயே ஒரு பயத்துடனேயே எதிர்கொள்ள வருகிறார்கள் இங்கே பிஎஸ்சி அக்ரி அப்படின்னா விவசாயம் மட்டுமே செய்யணும் அப்படின்ட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கான நிறைய திறன் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதை அவங்களுக்கு வந்து தெரியலை அதை வந்து என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்தியாவிலும் சரி வெளிநாட்டிலும் சரி எந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உள்ளது அதே மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் ஃபெலோஷிப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நம்ம போய் வெளியில் வெளிநாட்டில் படிக்கணும்னா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அவங்களுக்கு யாகூ மெயில் ஐடி க்ரீன் குரூப் அப்படின்னு ஒரு மெயில் மெயில் வச்சுருக்கோம் 
அதில் வந்து யாகு மெயில் ஐடி மெம்பர்ஸாக இருக்கிறவங்க அதில் ஜாயின் ஆகிக்கணும் அதில் ஜாயின் ஆனாங்கன்னா நிறைய நம்மளோட பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதர் கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க இவங்க அந்த யாகு மெயில் ஐ க்ரீன் ரூப் மூலமாக இவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இதுக்கு என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள்னு அதில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் திங் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் இவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது அது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பிறகு இரண்டாம் ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டு மற்றும் நான்காம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு தனியாக நாங்கள் பயிற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம் எவ்வாறான பயிற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம் என்று பார்த்தீர்களானால் அதாவது ஊக்குவித்தல் பயிற்சி நிறைய அவங்களுக்கு வந்து அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் நல்ல எஃபிஷியண்ட் அண்ட் ஸ்கில்டு பர்சனாலிட்டிஸை கூப்பிட்டுட்டு வந்து அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷ்னல் டாக்ஸ் கொடுக்குறோம் அது ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு அட் த சேம் டைம் எங்களோட அலுமினி நிறைய பேர் வந்து ஹையர் போஸ்டில் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும்பொழுது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்பவுமே பர்சுவேட் ஆகிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது அதனால் மோட்டிவேட் ஆகிறாங்க இது வந்து ஒரு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் நாங்கள் அந்த மாதிரி மோட்டிவேஷ்னல் டாக்ஸ் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அப்போ தான் இவங்க வந்து மோட்டிவேட் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி நல்லா தெரியும் நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குன்றதையும் புரியும் இவங்களுக்கு அதனால் நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு செகண்ட் இயர்லேருந்தே இவங்களுக்கு பேங்கிங் எக்ஸாம்னால் எப்படி இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சினால் என்ன பண்ணணும் எஸ்எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு எப்படி எழுதணும் ஒரு யூபிஎஸ்சிக்கு எப்படி தயாராகணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் வந்து கோச்சிங் வந்து அவுட் சைட்லேருந்து கூப்பிடுறோம் நிறைய அகாடமிஸ் இருக்குது இல்லையா அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு நாங்கள் என்கேஜ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் டைமில் அவங்களுக்கு நாங்கள் இந்த கோச்சிங் கொடுக்குறோம் ஈவன் ஆன் சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் ஸோ எல்லாருமே வந்து பேங்கிங் அப்படின்றது வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம மாணவர்கள் வந்து விரும்புகிறாங்க பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுறத அதனால் வந்து ஐபிபிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம் மூலமாக தான் தேர்வாகணும் அதனால் அந்த ஐபிபிஎஸ்க்கு எப்படியெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காமனாக எல்லாமே யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி அண்ட் தென் பேங்கிங் இது மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ஆப்டிடியூட் தான் வந்து மெயின் திங் ஸோ இந்த ஆப்டிடியூட்க்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்டிடியூட்ஸ் ரிலேட்டடாக நாங்கள் வந்து கிளாஸ்லேயே வந்து கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்கள சால்வ் பண்ணுறோம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிரச்சனையை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது எப்படி தீர்ப்பது அப்படின்றதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய கேஸ் ஸ்டடீஸ் கொடுக்குறோம் அது மூலமாகலாம் அவங்களுடைய திறன்களை வந்து வளர்த்து வளர்த்து விடுறோம் அட் த சேம் டைம் அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் இப்போலாம் எல்லாருமே ஆன்லைனில் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இதுவும் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மாதிரி அவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் தென் தேர்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால தேர்ட் இயரில் டிசைட் பண்ணிடுறாங்க ஃபோர்த் இயருக்கு தாங்கள் என்ன ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபோர்த் இயர் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது பயிற்சி வகுப்புகள் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஒர்க் ஷாப்புக்கு தேவையான இரண்டு நாள் பயிற்சி வகுப்புகளை கொடுக்குறோம் அதில் வந்து ஒரு டீம் கூப்பிடுறோம் கூப்பிட்டு அவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஒரு இன்டர்வியூவை எப்படி அட்டன் பண்ணணும் ஒரு டீம் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்கணும் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் எவ்வாறு இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் மென் திறன்கள் கம்யூனிகேஷன் எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஹவு டு கம்யூனிகேட் ஹவு டு ஒர்க் இன் அ டீம் அது மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கற்றுத்தரோம் அட் த சேம் டைம் ஒரு கோர்ஸும் இருக்குது அவங்களுக்கு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் இயர்லேயே ஒரு கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம் இங்கிலீஷில் ஏன்னா அப்போ அவங்க மோட்டிவேட் ஆவாங்க எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேலை வாய்ப்புக்கான திறன்களை வளர்த்து கொள்வது எப்படி அப்படின்றதுக்காக அதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி வகுப்பு ஃபோர்த் இயரில் அவங்க வந்து யூஸ்வலாக ஃபோர்த் இயரில் வந்து லாஸ்ட் செமஸ்டரில் அவங்க ஒரு ஜாப் ஃபேர்ன்றது நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர் மாணவர் நல இயக்ககம் அதில் வந்து ஜாப் ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இயரும் நடத்துவாங்க அந்த ஜாப் ஃபேருக்கு வந்து எல்லா காலேஜஸும் எங்களோட கான்ஸ்டுவன்ட் காலேஜஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கிற கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் எல்லாருமே வருவாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதில் கம்பீட் பண்ணி இவங்களுக்க
அக்ரி முடிக்கும் பொழுது அவன் என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோடு ஹீ வில் கெட் இன் டு த சொசைட்டி அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நிறைய பேங்கிங் செக்டர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அண்ட் தென் ஐஎஃப்எஸ் ஐஏஎஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க மூலமாக மோட்டிவேஷன் தரோம் அவங்க வந்து நிறைய டிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களும் நிறைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை டச் பண்ணி இவங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக சொல்லிட்டு வராங்க அட் த சேம் டைம் இவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபியர் என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே இன்டர்வியூ போகும்போது தான் ஃபியர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இருப்பாங்க அதனால தான் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே நாங்கள் இவங்களுக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அதாவது இங்கிலீஷையும் பிளேஸ்மெண்ட்டையும் இங்கே வந்து இன்டர் ரிலேட் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா எப்படி எஃபெக்டிவாக இப்போலாம் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் தான் தேவை தமிழில் நம்ம பேசுகிறத விட இங்கிலீஷில் பேசுகிறத வந்து அதிகமாக சொல்கிறதுனால எப்படி இஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஒரு இது ஒரு இடத்துல அப்படின்றத ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸாக வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி தேர்ட் இயரில் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸாக வச்சு அது மூலமாக இவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி ஒரு சொசைட்டியை ஹவு டு ஃபேஸ் த சொசைட்டி அப்படின்றத வந்து வி ஆர் ட்ரைனிங் தேம் அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் செக்டர்ஸில் இயர் வந் எவ்ரி இயர் நியர்லி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இன் டு த பேங்க் ஜாப் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் போயிடுறாங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே படிக்கிறாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பேங்க்குக்கு போயிடுறாங்க தென் ஐசிஆர் எக்ஸாம் எழுதி அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது ஐசிஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரிசர்ச் ஸோ அதில் வந்து நிறையா ஐசிஆர் எக்ஸாம் எழுதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நியர்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகுது ஐசிஆர் மூலமாக போகிறாங்க தென் அது போக பிஜி படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இங்கே நம்ம டிஎன்ஏவில் படிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிஜி பண்ணுறவங்களுக்கு தனியாக ஒரு கோச்சிங் அதாவது ஐசிஆர் எக்ஸாம் எப்படி எழுதணும் எந்த மாதிரியெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கோச்சிங்கும் கொடுக்குறோம் பிளேஸ்மெண்ட் வேணுன்றவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது எல்லாம் போக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அந்த க்ரீன் குரூப் மூலமாக என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா அண்ட் அப்ராட் ரெண்டுலேயுமே வந்து என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு அப்படின்றத ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த மெயில் மூலமாக இவங்களுக்கு ஏதாவது கொரீஸ் இருந்தாலும் இவங்க அந்த மெயிலில் வந்து கேட்கலாம் ஈவன் ஃபெல்லோஷிப் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வேணும் நாங்கள் ஃபாரின் போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க நினச்சா கூட அவங்கக்கிட்ட அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இவங்க ஒரு கொரி அனுப்புனா அவங்க உடனே ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை இவங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி க்ரீன் குரூப் மூலமாக செயல்படுத்திட்டு வரோம் அட் த சேம் டைம் எந்த விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ நிறைய பேர் வந்து லோக்கலில் இந்த மாதிரி இதிலலாம் கம்பெனிஸில் கேட்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷர்ஸ் வேணும்னு அப்போ அதையும் இன்டிமேட் பண்ணி ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி மெயில் மூலமாக ஃபோன் மூலமாக இன்டிமேட் பண்ணி அவங்க லிஸ்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ப்ரொவைட் பண்ணித்தரோம் ஈவன் இங்கே வந்து ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் இங்கேயே வந்து நடத்துவாங்க சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை கேம்பஸ்லேயே வந்து நடத்திடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து நடத்துவாங்க ஓவரால் எல்லா கம்பெனிஸுமே வர்றது ஜாப் ஃபேர்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர் நில இயக்ககம் கோயம்புத்தூரில் செய்யப்பட்டு வரும் மாணவர் நில இயக்கத்தில் நடைபெறும் மத் மற்ற மாதங்களில் யூஸ்வலாக ஜான்வரியிலிருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் யாருக்காவது அந்த மாதிரி ச கேண்டிடேட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா முன்னாலேயே அவங்க வந்து இங்கேயே நடத்துகிறாங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் கேம்பஸ் இது முடிச்சுட்டு அவங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லி அங்கே ஒரு இன்டர்வியூ நடத்துவாங்க இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்னென்னா ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் தென் குரூப் டிஸ்கஷன் பர்சனல் இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி மூணியும் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் எப்படி எழுதணும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்ன்றது தான் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி விடுறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஆப்டிடியூட்ஸ் வருது லாஜிக்கல் ரீசனிங் வருது தென் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஜென்ரல் ஆப் ஜென்ரல் திங்ஸ் லைக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் புக்ஸ் ஈவன் லைப்ரரி ஒன்று இங்கே பிளேஸ்மெண்ட் செல் செயல்பட்டுட்டு வருது இங்கே இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு லைப்ரரி வச்சுருக்கோம் இதில் எல்லா விதமான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு புக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த டைம் வேணாலும் வந்து இங்கே அக்சஸ் பண்ணிவிட்டு புக்ஸை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை இங்கேயே உட்காந்து படிக்கிறதுனா படிக்கலாம் தென் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அப்டேட்டடாக இருக்கணுன்றதுக்காக இங்கே தனியாக பிளேஸ்மெண்ட் செல்லில் நாங்கள்
அட் த சேம் டைம் எப்படி ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எப்படி போகணும் எப்படி ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்ற எல்லாத்துக்குமான மோட்டிவேஷனும் கொடுக்குறோம் ஈவன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் கூட எப்படி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கேதர் பண்ணுறது யார் மூலமாக அப்படின்ற அந்த இதையும் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுக்குறோம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் கெட்டிங் மோட்டிவேட்டட் ஸோ இது இது வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே நாட் ஓன்லி ஃபோர்த் இயர்க்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணல ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி தந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இவங்களோட ஒர்க் என்ன இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஈவினிங் டைம் அந்த கோச்சிங் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கவங்களோ அவங்க ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே வந்து எங்கள் கிட்ட ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க லைக் பேங்கிங்க்கு கோச்சிங் கொடுக்குறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி ஆப்டிடியூட் இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைமில் எது அவங்க வந்து ரிக்வஸ்டடாக மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எது கேட்குறாங்களோ ஃபஸ்ட் அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோர்ஸ் முடித்தவொடனே அடுத்து என்ன மாதிரி கேட்குறாங்களோ அதுக்கான ப்ரொவைடும் அதுக்கும் நாங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணித்தரோம் அது அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்டு தான் எந்த கம்பெனி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் யார் கோச்சிங் எடுக்கணுன்றதுலேருந்து எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெசிஷன் தான் இங்கே நாங்கள் எல்லாம் யாரையும் தேடி போகிறது இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க நல்லா இருக்காங்க இவங்க எங்களுக்கு நல்லா பயிற்சி எடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரோம் நாங்கள் ஸோ அதனால் மற்ற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட பேசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக எல்லா விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுன்றது தான் எங்களோட ப்ளேஸ்மெண்ட் செல்லுடைய மோட்டிவே ஏன்னா எங்களோட ஸ்டூடெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்படி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் பொழுது தான் நாங்கள் வந்து வி ஆர் ஆல்வேஸ் த லேடர்ஸ் அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு பி த லேடர்ஸ் ஃபார் திஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கம் அப் ஹை இன் த சொசைட்டி அதனால் எங்களுக்கு வந்து அவங்க மேலே உயர்ந்து வரும் பொழுது இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்குறதுன்றது சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி மேலும் விவரங்கள் பெற எஸ் பி சண்முக பிரியா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூன்று நான்கு 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 பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் மூன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு என்ற கைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்தாங்க வேற ஏதாவது போதும் சரிபார்த்து அவசியத்திற்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே சத்துக்களை போடுங்கள் மேலும் சல்பர் ஜிங்க் மற்றும் போரோன் போன்ற நுண் சத்துக்களையும் சரிபார்க்க மறவாதீர்கள் ரசாயன உரம் மற்றும் ஆர்கானிக் உரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி நில வளத்தை பராமரியுங்கள் உற்பத்தியை பெருக்குங்கள் செலவை குறையுங்கள் அந்நிய செலாவணியை சேமிக்க உதவிடுங்கள் கூடவே மெதுவான வேகத்தில் நைட்ரஜனை அளிக்கும் உரங்கள் அதாவது வேம்பு தடவிய யூரியா போன்றவற்றை பயன்படுத்துங்கள் யூரியாவை இலைகளின் மேல் தெளியுங்கள் ஆஹா நீ நிசமாவே புத்திசாலி ஆயிட்டப்பா மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் மாவட்ட வேளாண் அதிகாரி அல்லது விவசாயி கால் சென்டரை இருபத்தி இரண்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க உளுந்து விதை உற்பத்தி செய்து பயனடைந்த திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் தாலுகா மருதுரைப்புதூர் கிராம வேளாண்மையாளர் கே எஸ் அரிப்புத்திரமணி அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் பதிமுகம் வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் உயிரியல் நோய் கொள்ளிகளின் பயன்பாடு மற்றும் உற்பத்தி முறைகள் குறித்து இக்கல்லூரியின் பயிர் நோயியல் துறை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் இறைவன் அருட்கணி ஐயநாதன் மற்றும் பயிர் நோயியல் துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் எஸ் ஹரீஷ் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன்வெளியும் பூமி சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்